हेलो डियर स्टूडेंट्स आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास एट साइंस फॉर सी बी एस ई आई सी एस ई एंड स्टेट बोर्ड्स द चैप्टर इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट दिस इज पार्ट सेवन फॉर प्रीवियस वीडियोस प्लीज वॉच आवर चैनल ब्रजेश बागड़ी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टॉपिक्स क्रॉप प्रोटेक्शन पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स स्केयर क्रो फंजीसाइड्स एंड बर्ड नेटिंग For online classes, you can contact us at triple nine double three four one five six three. You can subscribe our YouTube channel, Brijesh Bagri. You can follow us at Instagram at the rate Brijesh Bagri. चलिए शुरू करते हैं first topic. What is crop protection? Uh, crop protection आखिर है क्या और इसकी क्या utility है? So small animals like insects, mites, rats, and many birds eat up and damage crops. These are called pests. क्या होता है कुछ छोटे छोटे जीव होते हैं लाइक इंसेक्ट्स होते हैं माइट्स होते हैं रैट्स होते हैं या बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं मतलब क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत लिमिट कर देते हैं क्योंकि जितना क्रॉप प्रोड्यूस हुआ है उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन ये सारे जो स्मॉल एनिमल्स हैं उसको ख़राब कर देते हैं और इन्हें पेस्ट्स कहा जाता है देखिए लाइक आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो फिगर है ये माइट है माइट ये एक तरह का इंसेक्ट ही है जो खेतों में पाया जाता है और क्रॉप का एक बहुत बड़ा पोषण ये ख़राब कर देता है आ, इसे हिंदी में इल्ली का नाम भी दिया जाता है दूसरा है रेड्स यहाँ देख पा रहे हैं आप रेड्स जो है वो देखिए क्रॉप को स्टैंडिंग क्रॉप को ख़राब कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े चूहे होते हैं खेतों में जो क्रॉप्स डैमेज करते हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस फिगर में ये बर्ड्स जो हैं बर्ड्स पूरी स्टैंडिंग क्रॉप को ख़राब कर रहे हैं उसको खा रहे हैं तो ऑब्वियसली क्रॉप्स इससे कम हो जाती है उसका प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है सम डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरसेस बैक्टीरिया एंड फन जाए ऑल्सो डैमेज क्रॉप्स एंड रिड्यूस ग्रेन प्रोडक्शन कुछ वायरसेज होते हैं बैक्टीरियाज होते हैं फन जाए होते हैं वो भी क्रॉप प्रोडक्शन को लिमिट कर देते हैं और प्रोडक्शन रिड्यूस कर देते हैं रेट्स डैमेज एंड कंज्यूम अ लार्ज पोर्शन ऑफ ग्रेन्स डियर स्टूडेंट्स आपको जानकर बड़ी आश्चर्य होगा बहुत सरप्राइजिंग है ये फैक्ट कि जितना क्रॉप प्रोड्यूस होता है अगर रेट्स पर कंट्रोल ना किया जाए तो ऑलमोस्ट उसका 40% परसेंट क्रॉप्स रेट्स डैमेज कर देते हैं खा जाते हैं बर्ड्स ईट एंड डिस्ट्रॉय स्टैंडिंग क्रॉप्स बर्ड्स जो होते हैं वो स्टैंडिंग क्रॉप्स को ख़राब करते हैं इंसेक्ट्स डैमेज क्रॉप्स एट ऑल द स्टेजेज From sowing till harvesting, जितनी भी stages होती है वहाँ पर insects जो हैं वो crops को damage करते हैं Okay, now crop production protection methods. अब इस crop को damage होने से हम कैसे बचाएँ वो कौन सी methods है जिनका use करके जिनको utilize करके crop को protect किया जा सकता है So pests are destroyed by spraying pesticides. पेस्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या स्प्रे किया जाता है पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो पेस्ट्स को किल करने के काम में आते हैं इनके एग्जांपल हैं गामा एक्जीन मेलाथियन सल्फर जिंक फॉस्फेट ये कुछ एग्जांपल्स हैं पेस्ट्स के जो पेस्टिसाइड्स के जो पेस्ट्स को किल करने के काम में आते हैं देन गुड पेस्टिसाइड्स का एक कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है यहाँ पर गुड पेस्टिसाइड्स आर वंस विच आर डिग्रेडेबल एंड शुड नॉट किल अदर यूजफुल इंसेक्ट्स कुछ अच्छे पेस्टिसाइड्स कब कंसिडर किए जाते हैं उनके दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सबसे पहला वो डिग्रेडेबल होने चाहिए डिग्रेडेबल मीन्स वो जो बायोलॉजिकल जितने भी एक्सट्रैक्ट्स हैं उनमें वो मिक्स हो जाना चाहिए ठीक है ऐसा ना हो कि वो नॉन डिग्रेडेबल हों और फिर एनवामेंट को पॉल्यूट करें दूसरी बात यूजफुल इंसेक्ट्स को वो किल नहीं करना चाहिए जैसे बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक हमने अर्थ फॉर्म के बारे में पढ़ा था कि अर्थ फॉर्म्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर तो कहीं ऐसा ना हो कि पेस्टिसाइड्स उन्हें भी मार दे उससे और जो यील्ड है वो रिड्यूस हो जाएगी देन ह्यूमेनॉइड स्केयर क्रो देखिए आप लोगों ने कई बार स्केयर क्रोज देखे होंगे स्केयर क्रोज आर यूजली ड्रेस्ड इन ओल्ड क्लोथ्स एंड प्लेसड इन ओपन फील्ड्स टू डिस्करेज बर्ड्स फ्राम डिस्टर्बिंग ग्रोइंग एंड स्टैंडिंग क्रॉप्स आपको मैं फिगर के थ्रू समझाता हूँ देखिए ये है स्केयर क्रो स्केयर क्रो आप लोगों ने जनरली देखा होगा है खेत में लगा हुआ ये एक ह्यूमेनॉइड ह्यूमन के शेप में बना हुआ एक पुतला होता है जिसे खेतों में लगाया जाता है ताकि बर्ड्स इसे देखकर डर जाएं 
और क्रॉप्स को ख़राब न करें तो बर्ड्स को भगाने के लिए ये स्केयर क्रो खेतों में लगाया जाता है देन नेक्स्ट इज फंजीसाइड्स आर केमिकल कंपाउंड्स यूज टू किल फंजाए और अदर और दे आर स्पोर्स फंजीसाइड्स वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनकी मदद से हम फंजाए और उनके अंडों को मारते हैं बट एक्सेस यूज़ ऑफ फंजीसाइड्स कैन कॉज सीरियस डैमेज इन एग्रीकल्चर रिजल्टिंग इन लो यील्ड लेकिन अगर फंजीसाइड्स का एक्सेस यूज़ किया जाए तो उससे एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव होता है उसका जो खेती है उसकी ईल्ड कम हो जाती है प्रोडक्शन कम हो जाता है कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके सल्फर कार्बामेट्स एक्सेट्रा देन नेक्स्ट इज इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स भी कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं इंसेक्टिसाइड्स तो हम लोग हमारे घर में भी जनरली यूज़ करते हैं आप लोगों ने देखा होगा हिट आता है लाल हिट ब्लैक हिट तो वो इंसेक्टिसाइड का ही एक टाइप है वो इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं एग्जाम्पल्स हैं इसके डी और क्लोरोबेंजियलेट एक्सेट्रा देखिए डी जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड है जो हर खेत में यूज़ किया जाता है देन नेक्स्ट मैथड इज़ बर्ड नेटिंग बर्ड नेटिंग मतलब पक्षियों के ना आने पाए इसीलिए खेतों में पूरा जाल लगा दिया जाता है एक जाली लगा दी जाती है नेट लगा दी जाती है इट इज़ अ नेट यूज टू प्रिवेंट बर्ड्स फ्राम रीचिंग स्टैंडिंग क्रॉप्स यहाँ पर आप फिगर इसका देख पाएंगे बर्ड नेटिंग का ये देखिए ये दिख रहा है पूरी जो प्लांट्स हैं उनके आसपास नेट लगा दी गई है ताकि बर्ड्स इन तक ना पहुँच पाएँ और इन्हें डैमेज ना करें तो ये बर्ड नेटिंग भी यूज़ होती है दैन uh, नेक्स्ट इज डिसीजेज कॉज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन सी डिसीजेज हो सकती है पौधों के अंदर वो हम देखेंगे एस्टरियलोज ब्लाइट लीफ स्पॉट स्म्यूट्स इरगॉट टिक्का ये कुछ डिसीजेज डिसीजेज है जो प्लांट्स में होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से सो डियर स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सो कीप वॉचिंग कीप लर्निंग थैंक यू सो मच